Cette semaine, je vais vous parler, je vais vous parler de, de baseball. La, 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 la saison la est science. commencée. Oui, la science du baseball. La saison vient de commencer. Euh, et, et, et dans, il y a une dizaine d'années, j'avais décidé de, de commencer à jouer au baseball. J'avais 45 ans et euh, euh, je me suis entraîné. J'ai formé mon équipe et euh, on a joué pendant cinq ans. Et euh, ce qui était fascinant durant ces années-là, c'est que quand j'ai commencé à jouer... Euh, euh, je trouvais que la balle, elle arrivait vite en tabarouette. Euh, et dans certains cas, la balle sifflait tellement qu'elle elle arrivait vite quand on était dans le champ ou quand on était dans l'entrechamp. Et euh, jusqu'à un certain point, bon, quand, quand des jeunes de 20 ans jouent ensemble, tu te dis, bon, c'est correct, mais, mais quand tu as des gens plus âgés, euh, même allant jusqu'à 60 ans... Ça commence à rentrer. Ça rentre vite. Euh, et, 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 et la Ligue, à ce moment-là, c'était une Ligue senior. Bon, on avait des joueurs de 20 ans à 60 ans. Et euh, on utilisait des, des, des bâtons euh, des bâtons d'aluminium, des bâtons de composite. Et, et, et je me disais, « Tabarouette, il doit y avoir quelque chose de lié à ça. » Fait que j'ai commencé mes recherches. Et euh, euh, moi, dans le temps, j'utilisais ce, ce beau bâton-là. Là, j'ai une la version neuve de mon bâton, qui est un, un bâton en, en bois de gouillabi, qui est un bois un peu plus flexible, qui est très dur à, à, à fendre parce que le bois a une certaine flexibilité, euh, donc euh, est beaucoup plus résistant face au choc. Euh, et, et, et comme vous pouvez voir au niveau du diamètre rapidement, là, euh, même au niveau de l'embout, l'embout, il n'y a rien parce que euh, le, le, le bâton doit avoir une, une cer un certain poids euh, par rapport à sa longueur, il doit respecter un poids et le diamètre euh, joue pour beaucoup selon la densité du bois. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, euh, j'ai commencé à creuser euh, le sujet dans ces années-là et euh, je suis tombé sur euh, le professeur Alan M. Nathan de l'Université de l'Illinois qui, euh, qui euh, est à temps plein sur la physique du baseball. Euh, et rendu maintenant une sommité, il est appelé par euh, la, la Ligue, la MLB, la Major League Baseball, comme consultant quand il y a des enjeux euh, liés, liés à, à... Avec des équipements, des, des règlements et autres détails ben, de genre, C'est plus, plus l'enjeu de comment ça, il y a plus de circuits. Qu'est-ce qui justifie le fait que le nombre de circuits augmente? Euh, dans, les ligues, dans les ligues de la NCAA aux États-Unis, les différentes divisions... Euh, là aussi, il y a des enjeux liés au fait que hey, il, y a, il y a plus de coups sûrs, il y a plus de... Comment ça, statistiquement, on se retrouve dans ces, dans, dans, dans ces situations-là? Alors, on, on va est écouter... dans le fine-tuning des, des appareils, des équipements, puis tout. Oui, mais, mais pourquoi? C'est ça la question. Là. Il, y a, ouais. il y a un paquet de questions euh, qui se posent. Donc, ce que vous allez voir, j'ai fait un, un sommaire d'environ 30 minutes d'une conférence qu'il a donnée euh, euh, à l'Université de l'Illinois, je pense à un, un samedi ou un dimanche, c'était une conférence qu'il donnait. Et, et euh, vous allez voir comment euh, la physique du baseball est vraiment fascinante et comment elle est nécessaire pour s'assurer que le sport va rester le plus euh, intègre possible. Oui, oui. Parce que c'est un sport de statistiques. Et si tu changes des éléments... Euh, enfin, il y a deux éléments. Tu ne peux, peux plus comparer euh, telle année à telle autre année. Exactement. Que... Donc, tu sais, si la balle change, si le bâton change, euh, OK, on sait que les, 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 les joueurs vont peut-être être plus forts, vont peut-être avoir des habiletés différentes, mais au final, il faut que tu t'assures de garder cet équilibre-là. Donc, on va regarder ça, puis je vais pouvoir commenter au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est assez... Ça va assez loin dans l'analyse, mais, mais c'est fascinant ce qu'il a trouvé euh, à travers les années parce que c'est plusieurs décennies de recherche qui l'ont amené euh, à ce point-là. Donc, on regarde ça ensemble et on commente au fur et à mesure. OK. All right. Building a worse mousetrap. So I want to talk about the physics of the ball back collision. And here are a couple of videos here. This is a ball fired at a steel plate at 120 miles an hour observed with high-speed video. And you notice the ball getting crushed as it hits against that plate and bounces off. And this is, this is actually a, a very recent photo from maybe a couple of weeks ago, three weeks ago. Giancarlo Stanton for the Yankees. Boo. And you see the, the ball and the bat are in contact with, with each other. This is a rare photo of opportunity. Uh, and you, again, you see the ball being crushed, and you see the ball sort of wrapping itself around the cylindrical surface of the bat. One thing to note here is uh, you could judge the speed coming in and notice that it's going a little bit slower, actually quite a bit slower on the way out. It's going at about half the speed on the way out as on the way in. 
perd d'énergie qui est perdue. C'est ça. La moitié de l'énergie est perdue au moment du contact. Donc, la balle ressort à la moitié de l'énergie qui est rentrée. Donc, plus la balle est lancée forte, plus potentiellement elle va ressortir forte. Donc, ça, c'est un premier constat. Very inefficient collision. And that plays a role in the ball back, a major role in the ball back collision. So more on that in a second. Okay, so uh, despite this violence of this collision, some basic laws still apply. Uh, one of the laws is conservation of momentum. So, and the way that, con you know, imagine firing a shotgun, you know, you, there's a recoil. Well, there's a recoil when ball hits bat. Notice that bat recoiling backwards. Now, if the bat is already moving as when you're swinging the bat, Uh, there's not enough recoil to make it actually go backwards, but it does slow down considerably, and you can see that in this picture here, in this video here. The, each of these dots represents uh, an image, okay, separated by a certain amount of time, and notice the images are getting closer together after the collision, meaning the bat is moving a lot slower. And this is, this is necessary, this is a necessary consequence of conservation of momentum. Ain't nothing you can do to stop it from happening, okay? Okay, now, uh, let me get to the heart of the matter. Uh, the, one of the primary things that batters are interested in is what nowadays is called exit velocity. As you watch a game on TV, they talk about exit velocity. And, you, you know, if you, whether you're trying to hit a home run or punch a line drive through the, through the infield or even a ground ball through the infield, your chances of getting on base, by and large, are better the higher the exit velocity. I mean, for a home run, it's pretty obvious. You want that ball to travel a long way. But even for a line drive, you want that ball to get through before the fielder can catch up with it. So what determines exit velocity? What parameters of the collision? Mm -hmm. And there are three overall parameters. And this is the only formula you're going to see in this talk, OK? And one of the great things about that Adair book, the one I first read, is there's barely any formulas in that. There's a lot of wisdom in it, but very few formulas. You don't need formulas. But this is a useful one. Pitch speed, bat speed, and something called the collision efficiency. So exit velocity equals the collision efficiency times the pitch speed plus one plus the collision efficiency times the bat speed. So, la collision uh, efficiency, uh, ça doit être l'angle, le type de matériau et autres détails que tu contrôles pas quand la balle arrive. C'est la propriété du, du, euh, du bâton et de la balle. Mm -hmm. Et on et va le voir balle. un peu plus tard parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des ligues majeures, ce sont des bâtons de bois qui sont utilisés. Il y a différents types de bois, mais c'est du bois. Tandis que dès qu'on est dans les mineurs euh, et, et avant ça... Euh, c'est presque exclusivement de l'aluminium. C'est du composite. Donc, ce sont des bâtons mm -hmm. qui sont vides euh, et qui, qui ont un, 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 un revêtement de composite qui, lui, ne réagira pas nécessairement de la même façon qu'un bâton de bois qui est plein. Mm -hmm. Notice that one there. So, these are typical numbers for a, for a let's say, a 34-inch, 32-ounce bat. OK. This Q, this collision efficiency, is about 0.2, meaning it's not a very efficient collision. Okay, and I'll, I'll tell you why it's not efficient in a, sec in a second. But if the if the if the ball were a super ball, okay, which is incredibly bouncy, okay, here's here's my super ball, you know, compared with bouncing a baseball, okay, um, that 0.2 would be more like 0.5 or 0.6, it would be a lot different. So you can plug numbers in here, and you can see that uh, with a not, you know, a pitch released at in the mid 90s of miles an hour, by the time it crosses home plate, it's going a bit slower. It's more like 85 miles an hour, and a 70 mile per hour, which might be a typical bat speed, that plug into there, and you get 101 miles per hour, which, if the ball takes off at the right angle, will travel a bit, you know, around 400 feet or so. That's sort of the standard 400-foot home run. Now, the interesting thing to note is that 1 plus Q, 1.2, is much bigger than 0.2, meaning the bat speed matters much more than the pitch speed in determining the batted ball speed, the exit velocity. Donc, la force mmh. de frapper la balle a plus d'importance 
que la vitesse à laquelle la balle arrive. Donc, sans qu'on qu parle de stratégie de pitcher, là, sans qu'on rentre dans la façon dont il va jouer avec sa balle, ces choses-là, si on parle d'une balle qui est lancée à une vitesse constante à partir d'une machine qui contrôle tout le temps la même trajectoire, même place, même affaire, ça a peu, en tout cas pas peu, mais moins d'impact que la capacité du, du batteur à, à faire à, ce qu'il a à faire. À frapper rapidement, ça. Donc, à accélérer pour frapper la balle. OK. And... You know, basically, this is sort of something you knew already in the following sense. Um, you know you could hit a ball off a tee, okay, where the pitch speed is zero, and you could hit it a long ways, or a fungal, you can just throw it up and hit it. And now try bunting the ball. In that case, the bat, whoops, the bat speed is zero, and you know the ball's not going to go very far. Okay, so you sort of knew this already, although you may not have known it quantitatively, oh, you certainly qualitatively already knew it. Okay, so uh, w the thing I want to talk about now is this factor Q here. Why is it so small? Uh, and it depends on two different properties of the ball bat collision. One is the weight, and actually it's sort of the weight distribution of the bat. It's sort of the amount of weight in the barrel of, you know, in the business end of the bat. A and that, that determines the recoil. You know, something light will recoil more than something heavy, okay? Uh, and when it recoils more, that's energy that's transferred to the bat that didn't go back into the ball. So it reduces that collision efficiency. So heavier is better in terms of what happens with Q, but, there's a big but here, uh, that you have to swing the bat also. So usually when the bat is heavier, the bat speed plus is energy. less. And so plus, plus le, le bâton va être pesant, plus, plus ça peut aider, mais il faut que tu frappes vite avec. C'est pour ouais. ça que dans, dans, dans le passé, on voyait des, des joueurs qui avaient des bâtons de bois qui se faisaient insérer du liège au centre. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils réduisaient le poids du bâton, mais gardaient la même capacité d'être capable de frapper la balle. Donc, ils pouvaient frapper plus vite. Et dès qu'ils se faisaient prendre, c'était illégal parce qu'ils modifiaient uh -huh. le bâton ouais. avec du liège qui ne pesait rien au centre. You could see there's going to be some optimization that goes on, uh, where uh, you you know there is some optimum bat weight that optimizes the product basically of Q times the, the bat speed. But that's not the part that interests me most. The part that interests me most is the the bounciness of the ball, the thing we were just talking about. Sa capacité se déforme au moment où ça arrive sur la balle. Has, I, I like to call it bounciness, but it has a technical name. It's called the coefficient of restitution. It's a number between zero and mm -hmm. one uh, that characterizes how, how high the ball bounces, okay? So a super ball has a coefficient of restitution of about one. Uh, and if I took a clay ball, you know, something made out of clay and just dropped it, It would have a co it would just hit and just <laughs> not bounce. It oh, would have a coefficient of restitution of zero. And the baseball is sort of halfway in between. It's about 0.5. So higher coefficient of restitution means a larger collision efficiency and therefore greater exit velocity. Now, the point the, 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 there's an important point. It matters what the ball is bouncing from. Okay? The bat matters also in this coefficient of restitution. In fact, it's given the name ball bat coefficient of restitution. OK? All right. So, why... Donc, tous les bâtons en composite ont ce qu'on appelle un BB core value. Euh, parce que... Ça, ça c'est connu? C'est co un... connu, c'est marqué dessus. OK. Euh, et, et normalement, ce que l'on veut, je pense que c'est 0.5, là. Euh, donc, 0.5. On veut que le bat soit 0.5, soit testé. Euh, et les bats sont testés régulièrement. Les, pas les bâtons en bois, les bâtons en composite, bien évidemment, parce que vous allez voir, c'est là où ils peuvent jouer là-dessus. Euh, un, un BB core qui va être euh, euh, plus grand que, que 0.5 va permettre de frapper la balle beaucoup plus loin qu'un que, que, qu bâton à 0.5. Donc, il faut qu'ils s'assurent. Et même, même durant la production, des fois, ils vont s'apercevoir qu'ils ont mis en vente et quand ils les retestent, les bâtons ne passent plus le test. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il a été certifié au départ okay. que nécessairement, il va garder sa valeur tout le temps. So, so the, 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 the topic I really want to talk about is why is an aluminum bat better than a wood bat? Now, aluminum bat is very different. Okay, here's an aluminum bat. It's a fairly old one. 
And an aluminum bat is hollow, okay? And so that means that for a given total weight of the bat, a smaller fraction of the weight of the bat is in the barrel because it's a, this is a very thin aluminum shell. Donc le, bat, le bâton est vide. Bat. Right. So the, that would tend to make the collision efficiency uh, higher, but again, uh, uh, sorry, uh, that would, uh, the less weight in the barrel would make the collision efficiency lower, but you could swing it faster, and to a large extent it's sort of a net wash. That's not why aluminum is better. The reason why aluminum is better is the so-called trampoline effect. Parce qu'il se déforme étant donné qu'il y a l'eau. So, um, so, you know, pretend that this is a, a bat, and when, here's my hollow bat, and when the ball, whoops, hits this aluminum bat, the wall of that bat can compress. So you're seeing it in this picture here. This is the ball hitting a wood bat, a solid wood bat, and you see it compressing in this little cartoony picture here. And now the ball is hitting a hollow bat, and the hollow bat compresses so that some of the energy is taken up not by compressing the ball, but by compressing the bat. Now, the ball is very, very inefficient. The reason why the coefficient of restitution is so low is that uh, if you were to cut open a baseball, you would see it's mostly yarn, wool yarn. So as you compress that ball, Fibers of yarn are rubbing against each other, creating a lot of heat, and that heat represents energy that's lost, energy that's lost to the kinetic energy of the ball. But less so when impacting a hollow bat uh, because some of the initial energy is taken up by compressing the wall of the bat, and for reasons which I won't go into, that energy springs back again and is given back to the ball. It's sort of like jumping on a trampoline, that's why it's called a trampoline effect, <laughs> versus Uh, uh, versus uh, uh, jumping on the floor. The floor has no bounce, but the trampoline does. Mm -hmm. And I have a little so, so less energy dissipation. The right. ball bat coefficient is therefore larger, and therefore you get larger exit velocity. And left unregulated, um, aluminum bats, and now they're using composite materials. Again, they're still hollow, so you still have the same effect. Uh, Uh, left unregulated, they would vastly outperform wood bats, okay? It's not even close. But they are regulated. So, yeah, so the, what you, to, the ideal bat in terms of exit velocity, would, where the wall is so thin that uh, virtually all the energy that the ball initially had is absorbed uh, into compressing that wall and returned back to the, to the ball again. And this trampoline effect is not limited to baseball bats. You see it in golf oh, drivers, driving which are hollow, driving, okay? ben oui. with a thin Ou plate that compresses, aussi. and you get a trampoline effect. Tennis rackets, it's the strings of the tennis racket that do the compressing, that give you the trampoline effect, and maybe other sports also. Okay, so uh, this ball bat coefficient of restitution uh, is pretty much the same for all wood bats. You know, the, uh, there was an article actually just a couple of days ago in the New York Times about how ash bats are no longer being used because it's hard to find ash anymore. Uh, and they're using pr principally maple and to some extent beech uh, woods. And there was a claim in there that I think is simply not right, that somehow maple bats outperform ash bats. And that doesn't agree with data that you can take at all, no, even... Il est en train de dire qu'à peu près tous les bois sont comparables. Oui, oui, c'est ça. Tous les bois vont donner le même... Le, 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 à peu près le même coefficient. Oui, c'est ça. Ce qui va être différent, c'est que, bon, tu as des bois qui sont un peu plus denses, qui vont permettre, qui vont peut-être briser moins, mais au, au final, la balle, elle ne sortira pas plus vite parce que tu as un type de bois versus un autre type de poids. Cependant... Je pas à ça. Cependant, ce qui a été prouvé, c'est que ce qu'on appelle le « sweet spot » sur un, un bat de bois, donc le point euh, optimal où tu devrais frapper pour avoir le maximum de puissance, ta force par rapport, ouais. va varier en fonction du, du diamètre. Il va varier en fonction du, di du diamètre du bâton. Donc, par exemple, ça ici, c'est un modèle 271. Le diamètre est quand même assez petit. Euh, quand on tombe dans d'autres modèles, euh, le, le manche ici va être beaucoup plus petit 
Et ici, ça va être beaucoup plus gros pour respecter le poids, parce que le poids doit tout le temps être le même pour une longueur donnée. Donc, dans certains bâtons, on va préférer avoir des, 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 des bouts de bâton beaucoup plus gros. Euh, quand je dis beaucoup, c'est peut-être à peu près 1 ou 2 cm de plus de diamètre ici, mais on va en enlever tout le long du reste du bâton pour que le poids mm -hmm. reste le même au bout de la, de, de la ligne. Ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là... Ben, la charge n'est pas répartie au même endroit sur le bout. C'est ça, un. Et deux, euh, ton sweet spot sur un, un bâton comme ça va se retrouver entre mes deux doigts, tandis que sur un plus gros euh, euh, bâton, peut-être que le sweet spot il va être de moitié, donc il va être très limité. Donc, il faut vraiment que tu frappes la balle exactement là pour avoir le maximum okay, de puissance. Fait Autrement dit, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'il y a des bâtons qui sont plus faciles, excuse-moi en parlant, oui. qui sont plus permissifs, qui demandent moins de précision pour la personne qui va l'utiliser, mais qui vont permettre un compromis du genre « c'est moins sévère ton sweet spot, mais... » Tu ne peux pas jouer autant sur ta vitesse d'exclu... Ben, ton ton ouais. bébé COR versus celui-là, ton sweet spot est très, très précis. Tu vas avoir besoin, mais par contre, tu vas avoir un coefficient de sortie beaucoup plus élevé. Parce exactement, que... il est exactement. Là. Donc, donc tu as le bâton, as le bâton qui, qui pardonne comme celui que j'ai. Donc, on peut le frapper à peu près n'importe où, puis on va être capable de s'en sortir. Puis, tu as l'autre où si tu as vraiment une bonne coordination, mains, yeux, euh, puis tu frappes exactement au bon, au bon endroit, ben, ouais, elle va partir, elle va partir très loin à ce moment-là. Basically, all wood bats. Et, 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 et au niveau des bâtons de composite, ce qu'ils sont capables de faire, c'est d'élargir ce sweet spot-là parce qu'ils ont le contrôle sur les matériaux qu'ils vont utiliser en gardant le, le même poids. Mm -hmm. Donc, là, le gros avantage, puis là, je vais revenir à ma ligue senior, le gros avantage pour des bons frappeurs d'avoir des battes de composite, c'est que là, ça devient un arme entre leurs mains parce qu'eux ont la capacité de frapper très loin parce qu'ils frappent plus vite et, et mm -hmm. ils ont un plus gros sweet spot. Donc, si tu introduis du bois tu les forces à frapper exactement au bon endroit pour avoir le même résultat. Tu viens de leur donner un handicap. Exactement. Et, et, et inversement... Et, 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 là, et là, je te pose une question de quelqu'un qui ne connaît pas le baseball pas en tout. Là. Oui. Mais est-ce que ça pourrait être une tactique utilisée dans une ligue quand tu veux équilibrer certaines choses en jouant sur ces données-là? Ben, c'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que j'ai essayé. Oh. C'est de dire, amenons le bâton de bois, éliminons le bâton de composite pour ralentir le jeu. Et donc, mm -hmm. les bons frappeurs vont toujours continuer à, à bien frapper. Et on me disait, non, 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 les, les frappeurs ne frapperont plus. Bien, les statistiques ont montré que les bons frappeurs ont continué à bien frapper. Oui, parce qu'eux autres, ils étaient bons parce qu'ils maîtrisent l'endroit, le mouvement, le réflexe d'un œil. Ils sont, ils sont constants, donc forcément, ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Sauf que la balle allait moins loin et sortait moins vite. Ce qui fait que on avait moins de risques de blessure et on avait peut-être un peu moins de circuit. Donc, à ce moment-là, ou de, dou de double, c'est-à-dire que tu mm -hmm. frappes par-dessus le, le champ, puis là, il court après la balle pendant ce oh, temps-là, ouais. il a le temps de courir. Donc, l'idée ici, c'était de ralentir le jeu euh, et, et d'amener le bois, c'est vraiment la façon de ralentir le jeu, euh, contrairement au, au, au bâton de composite, où là, ça favorise les très bons frappeurs et ça favorise, favorise aussi les pas bons, parce que les pas bons, ils ont juste à mettre le bâton devant oui, puis ils vont frapper quelque chose pareil. C'est ça. Tandis qu'en bois, s'ils font ça, la balle, elle va mourir là. là. Oui, le coefficient n'est pas le même au ça, niveau exactement. de la restitution. Quand il hit à la bat, il un bat de bat, bat coefficient peut être substantially greater depending on la thickness de la wall et a lot de technologie qui va. Est-ce que je vais prioriser chez une clientèle qui commence à apprendre le baseball? des battes d'aluminium, ces choses-là, pour ça. favoriser des coups de circuit, des événements qui vont le faire aimer le sport? Oui. Donc, les, les jeunes utilisent des bâtons de composite parce qu'ils se pardonnent plus. C'est plus large en termes de, 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 de mm -hmm. surface pour bien frapper. Euh, quand tu vas arriver dans du, de l'élite, euh, normalement, il faut aller vers le bois pour, pour commencer à, à niveler euh, au niveau du... du, mm -hmm. du puis, puis, puis aussi éviter, c est, c est, ce qu'on veut éventuellement, c'est éviter des blessures. C'est sûr que, bon, il y a toujours dans l'argument, ouais. le, 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 le bâton de composite brise moins que le bâton de bois, donc ça coûte moins cher. Euh, c'est encore à prouver parce que jusqu'à un certain point, euh, le, le bâton de composite, s'il est utilisé à répétition, à un moment donné, il perd de ses capacités. Donc, euh, ouais. euh, puis s'il devient trop mou, là, son, son coefficient augmente parce qu'il devient plus mou, son effet trampoline augmente. 
Donc, euh, euh, il faut qu'ils retestent les bâtons en cours de saison pour savoir lesquels. Mais là, ce pas tout le monde qui a la capacité de tester ces bâtons-là. Là. Donc, euh, avec le bois, tu n'as pas à se poser la question. Il, il, ça va tout le temps avoir... Ouais, le même à moins d'avoir une, une fêlure ou whatever, il, il est fonctionnel. Exactement. Developing walls of the bat that are thinner and thinner, giving you more and more of a trampoline effect without denting the bat. You don't want to do that. So, leading to more home runs. So, here's NCAA home run trends from 1970 to 2010. And I'll show you what happened later in a second. But aluminum les bats are in the Les changements 70s. qui ont eu lieu pour ramener ouais. la courbe. C'est ça. Wow. Donc, il y a eu des changements dans les années euh, 75. Euh, après ça, en, 90. en 80, un peu avant 90, ils ont mis une règle de proportion de moins 3 entre le poids du bâton et sa longueur pour être, que tout le temps tu aies un moins 3, c'est-à-dire euh, mm-hmm. si tu as 33 pouces, il euh, faut que tu aies 30 onces. Donc, tu as un rapport de, de, mm-hmm. de moins 3. En 2000, ils ont rentré la norme BESR, donc c'est la première norme sur les bâtons d'aluminium. Et euh, en, un peu avant 2010, c'était la norme sur le composite. Donc, c'était le, le, ce qu'on appelle le, le, le BB Core euh, parce qu'ils sont aperçus que le BESR, ce n'était pas suffisant comme mesure. Euh, ça... là, on, est, on, on essaie, de, de ce que je comprends, dans un monde idéal, on va avoir un ratio autour de 0,8 à 1 maximum on run en bas de ça. Là. Euh, plus aux alentours de, de 0,6 à 0,7. Okay. Si on, veut, on voit que les pics, en 2000, là, ça a piqué à au-dessus de 1. Ce n'était pas normal. Il faut se retenir plus dans un ratio de 0.7 à peu près. Home runs per game rose. Then they imposed the minus three rule. I won't go into it. Those of you who may know, okay. And then it decreased, and then it started to increase again when batters became used to that. And they uh, had a new standard called the BESR, Ball Exit Speed Ratio Standard. That sort of worked for a while. And then composite bats were introduced in the late 2000s. Okay, 2008 or 9, and things started to rise again. So, NCAA, uh, their committee that I was on, uh, recommended uh, coming up with another method of regulating the performance of bats. And basically, the idea is to regulate this quantity that I've told you about, the ball bat coefficient of restitution. Because that turns out to be, and, and this was sort of the key insight, a, a very useful surrogate for exit velocity. Est-ce que so je me trompe wonder... ou s'ils ont moins de contrôle sur les bâtons, il va falloir qu'ils jouent sa balle? Ça, c'est un autre débat. Euh, okay. Parce que la balle, l'enjeu, c'est que, un, les balles sont, sont pas faites en, sont faites en usine, mais sont faites manuellement. C'est des, vraiment des gens ouais. qui... Euh, et et, 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 et l'effet, l'effet que peut avoir la balle, dépend aussi de la, de la grosseur des coutures qu'il y a ici. Donc, mm-hmm. euh, dans la NCA, les coutures sont beaucoup plus prononcées, ce qui fait que euh, euh, la balle va bouger un peu moins parce qu'il euh, y a plus de, de, euh, y a plus de friction. Euh, dans la ligue majeure, ils sont rendus avec des coutures qui sont beaucoup plus lisses, ce qui fait que là, euh, le, le lanceur a beaucoup plus de contrôle sur la balle. Euh, et, et, et là, ben, ça, ça pose d'autres problèmes parce que euh, ils ont changé à un moment donné les coutures et là, ils se sont dit comment ça que là, il y a, il y a plus de, de coups de circuit c'est parce que les coutures euh, ont eu un effet. Ça, ça, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est, c'est juste de la physique ici. Là. C'est quelqu'un qui oh, lance oui, une balle. Il change les coutures, il, il y a moins de friction, moins de friction, blaf, euh, c'est ça. il rentre plus vite, coefficient en change. Et vous allez voir en plus ce qui a changé dans les années 90, c'est qu'ils ont commencé à jouer au baseball euh, dans les ligues majeures à Denver. Et Denver est beaucoup au-dessus de, de, du niveau de la mer, comparativement à New York, Chicago, euh, Détroit. Mm-hmm. Euh, et la pression là, atmosphérique n'est pas la même. Et, non, donc... et là, ils sont aperçus que, wow, là, ça, ça aussi, ça a un effet. Donc, On commence à le mesurer. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais, 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 excuse-moi, je t'arrête. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a un moment dans le développement d'un item, d'un objet, de la science, d'un appareil, d'un où tu deviens près de la perfection dans tous les éléments. Tu sais, je veux dire, la forme, la couture, la ci, le ça. Et quand tu approches ce moment-là, chacun des petits détails commence à avoir un impact que tu ne mesurais pas auparavant. Comme ben tu non. dis, le, le, perdu la, la dans... pression atmosphérique, mais voyons donc, on s'occupe de ça. Oh shit, mais à cette heure, tu sais, 
Fait que là, là, je dis pas que c'est comme ça, mais est-ce qu'on m'a donné, ça va dire, gars, aucun match de baseball dépasser telle latitude ou telle hauteur ou telle affaire parce que forcément, ça vient jouer. Ben, ce genre de détails là ne se prenait pas en compte là, un certain nombre d'années parce qu'on n'était pas aussi perfectionné dans tous les éléments. Parce qu'ils l'ont ont réglé en partie. Euh, les balles sont maintenant pressurisées dans des oh, chambres, wow. okay, euh, dans, dans ces endroits-là, pour être sûr que quand ils les sortent avant le match, euh, ils aient la bonne pression atmosphérique. Et, et le temps qu'ils prennent la pression ambiante, euh, le match va se terminer. Donc, la, la balle n'a pas le temps de d'aller chercher les avantages que devrait avoir. Fait qu'on contrôle la pression de la balle à une pression constante parce qu'on sait que son niveau de décompression prend tant de temps par minute, par heure, ça. whatever. Oui. Et donc, on vient d'ajuster ce paramètre-là. Wow. En partie. Ça ne change, change pas que tu as le taux d'humidité, tu as, as, as d'autres facteurs qui peuvent jouer. Oui, tu as d'autres affaires. C'est ça. Mais ils essaient de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler pour standardiser partout, pour éviter que quelqu'un... Parce que c'est sûr que si tu joues en altitude tout, la moitié de tes matchs, tu as un avantage sur l'autre équipe qui joue peut-être juste euh, ouais. 8 matchs par année. Là, là, oui, c'est comme une gang, puis là, j'hypothétise, mais une gang de Sherpa qui joue dans les, dans les Indes, ben, pas dans les Indes, mais dans les, euh, à 3000 mètres d'altitude, ils ont des capacités d'oxygénation puis de, ben de, oui. de, que, que tu sais, ces gens-là, si tu les développes au niveau athlétique, puis tu les envoies à San Francisco, <rire> c'est des bons. Ben oui, c'est ça. <rire> it, uh, so it's a lab. So you can measure it in the lab, you can set a certain limit, you say thou shalt not exceed 0.5, which is the actual number the NCAA is using and high schools are also using. Um, and so, which is slightly, just slightly better than the BB core of a, for a wood bat. And this standard began in 2011. Donc, le fameux BB core sur les, le composite, il s'assure qu'il soit euh, légèrement supérieur au bois, bien, genre, genre 0.01, 0.02, euh, euh, donc, te, un bâton okay. est à 0.48, puis le BB core est à 0.5, tu sais. Okay. Euh, mais ils ne veulent pas un très gros écart entre les deux pour pas qu'il y ait davantage à utiliser un ou l'autre. Oui. Here is a little video clip showing you how to measure it. You fire a, a ball out of a high speed cannon on a bat that's initially at rest. It recoils, you measure the speed of the ball coming in and going back out. The bat recoils and you take the ratio of out speed to in speed and do a little algebra and you get the ball back coefficient of restitution. So we know how to measure that very, very well. And so we know how to regulate the bats. <coughs> Basically, very, very well. And what's the result? Oh, wow. Beginning in 2011, there's a number here, the home runs per game in Division I NCAA baseball dropped by about a factor of two. Great. Beaucoup. This is sort of what we predicted. Mais, mais, mais là, je vais te poser une autre question. Là. Le, 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 encore là, désolé, parce que moi, je connais rien. C'est bon, c'est bon, vas-y. Le, le partisan qui regarde ces matchs-là, il y a moins d'home run, il est, il est tu moins, il tripe tu moins sur son match. Non, parce que tu n'as pas besoin de faire un coup de circuit nécessairement pour marquer un point. OK, ouais, ça développe le jeu parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de coup de circuit, il y a un peu plus de tactique qui va se produire. Oui, puis là, tu peux, tu, peux, okay, okay, okay. Tu, peux, tu peux jouer un amorti pour faire avancer ouais, quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. la, la game change, la, la partie change, la stratégie change. La couleur change. est plus développée. Exactement, que, si que juste dire ben, le, le but, c'est de la mettre l'autre bord de la clôture puis on a deux fois ouais, plus ouais, de ouais, coups de circuit. Okay. Euh, je dire... En fait, c'est le contraire. Là. Trop d'home run vient polluer un peu le show. Là. Ben, c'est ça. C'est le fun de temps okay. en temps, mais euh, c'est encore plus le fun de voir quelqu'un réussir à, à frapper un trip, ouais. c'est-à-dire trois buts, euh, sans, sans rentrer. Parce que c'est mm -hmm. super dur de frapper un trip parce qu'il faut vraiment que tu frappes au bon endroit pour avoir suffisamment le temps de te rendre jusqu'à l'autre bout. Là, ouais, ouais. Euh, donc, c'est là où ça devient stratégique. Là. Really does work. But... Not everyone was happy with this, okay? Some <laughs> teams were, some colleges were, some were. So NCAA decided to do something a little different to get back some of those home runs. They already messed with the bat, so they decided let's instead mess with the ball. <laughs> so what did they do? <laughs> ah, so this is neat. The previous NCAA baseball in that era had raised seams on it, okay? In fact, uh, mm. and, and this is a Major League Baseball, and you, you don't have to look at it. You could just feel that the seams are very, very different. Here, you want to catch it? Uh, so that sort of, uh, you could do a, a, a laboratory experiment, and this is what was done. Here is the NCAA raised seam ball fired out of a cannon at, this, at these parameters. 
And there's about a 20 foot difference between a flat seam ball and a raised seam ball. 20 feet is enormous. So beginning whatever year that was, 2015 or so, NCAA switched to that, and this is what happened. Donc, ils ont euh, euh, mm -hmm. réduit la grosseur des coutures, l'épaisseur des coutures. Et ça a ramené dans ton point 7 que tu parlais tantôt. Exactement. Donc, un, un niveau plus raisonnable euh, pour que tout le monde soit content sur le nombre de coups de circuit par année versus, euh, versus le, 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 le nombre de coutures plus réguliers. On a-tu ce niveau d'analyse-là et d'organisation dans tous les sports? Comme non. Genre de hockey, de, non, parce que. C'est vraiment un peu malade au niveau du baseball. Non, parce que, bon, au hockey, bon, par exemple, ils vont s'assurer que les rondelles sont, sont dans un congélateur. Ouais. Hein. Bon, OK. Pour ça, ça. Bon, bon. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment. À part aussi la glace, on s'assure que la glace soit ouais. à un certain niveau, mais, mais ça, ça arrête là. Le baseball, ce qui est particulier, c'est que c'est un des seuls sports où l'équipe qui est en défensive a l'objet. Mm -hmm. OK? Donc, au football, celui qui est à l'offensive, c'est lui qui a l'objet. Euh, au tennis, celui qui est à l'offensive, la balle est de son bord, il la frappe. Mais là, on, on est celui qui a la balle, qui a le contrôle sur la vitesse du jeu, c'est l'équipe en défensive. Donc, c'est un sport qui est comme contre-courant en termes de, de, de façon de procéder. Et, et c'est pour ça que le, le bâton et la balle, et aussi les conditions dans lesquelles tu joues, ont tant d'importance. Euh, par exemple, euh, l'autre élément qu'ils sont en train de regarder, c'est la grosseur des coussins. Je pense qu'ils les ont grossi légèrement parce qu'ils euh, euh, voulaient plus de vol de but. Euh, ils voulaient être capables de permettre à des joueurs d'arriver de, de, au premier but plus rapidement parce qu'à star, ils lancent tellement fort, c'est tellement précis que tu peux te faire retirer plus facilement qu'avant pour te rendre à un mais, but. Mais, mais est-ce que c'est ça qui explique la différence du partisan de baseball versus basket, foot, hockey, que comme une espèce de jalousie, le baseball, c'est pas vraiment un sport, c'est tranquille. Il y a un petit côté un peu plus stratégique, tactique, un oui. peu plus mathématique. Oui, ben c'est un sport de statistique, c'est un jeu d'erreur. Et il et, 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 euh, et y a beaucoup de stratégie. Euh, euh, quand quand, quand tu as des gros frappeurs, tu n'as pas énormément de stratégie, tu essaies de frapper la balle le plus loin possible. Mais, mais si tu as une équipe qui est balancée et tu veux utiliser la... Tu sais, moi, quand je jouais, là, les, les meilleurs matchs qu'on a eus, c'est quand on décidait de jouer la stratégie pour faire avancer quelqu'un sur les buts et non pas, hey, les gars, mm -hmm. rentrez dans la balle. Ça me prend tel batteur parce qu'on veut le faire avancer, puis blablabla. Pas, bla, pas, bla, pas bla, ça bla, le puis... prend parce que tu n'as pas le choix de l'ordre. L'ordre est prédéterminé à <rire> l'avance, OK? Mais tu dis à la personne, toi, là, ton rôle, c'est juste de faire ça pour être sûr que ouais. le gars va se rendre là. Après ça, le prochain, toi, ton rôle, c'est de faire ça pour t'assurer que là, il arrive telle chose. Donc, un petit côté échec au baseball qu'on ne oui. trouve pas, qu on trouve pas euh, qu on ailleurs. Trouve pas dans notre... C'est ça. Okay. ça. Fait que ça explique un peu ce que je ressens quand je vois cette espèce de chicane qui, qui semble, de mon point de vue, quelqu'un qui ne comprend pas entre les partisans de, de ces deux ouais. genres de groupes de sport. là, là. C'est un sport plus lent, donc... Euh... Euh, c'est un mm -hmm. sport où tu as le temps de regarder, tu as le temps d'apprécier. Euh, c'est pas un sport comme le hockey, le soccer, où ça, ouais. ça bouge tout le temps. Les rents ont back up again, but now everyone seems to be happy. They found a good compromise between this and this. So physics, uh, physics really does work. Uh, end of topic, on to the next topic. Sorry. Um, okay, uh, I want to talk now about the flight of the baseball. So, uh, you know, from introductory physics courses, we know that when you have an object in flight, the forces determine what, the, the initial conditions and the forces determine what happens to that ball. Ensuite, la, la force so de, what de, are de the resistance. forces? Well, there is, gravity is always pulling the, so here's a ball flying along this direction here, Gra and it's spinning with backspin, okay? Gravity pulls the ball down, okay, we know that. Uh, but there's also air drag. The ball, as it goes through the air, actually has to push those air molecules out of the way. That's known as drag, it, it, and it slows the ball down. Okay? By a tremendous amount sa rotation, ça. And then there is uh, the Magnus force, which is the force on a spinning baseball that makes the baseball swerve. Okay? That's the... Yeah, and by the way, this little picture applies whether you're talking about pitch balls or batted balls or even thrown balls. Okay? It's, the physics is all the same. Details might be different. Um, uh, let's see. 
Uh, oh yeah, drag depends on properties of the atmosphere, <laughs> such as the air density. So why the air density? Well, the greater the air density, which happens in cold weather, happens it's lower air density at sea level than it is at higher elevation and other things. Um, the greater the density is, the more air molecules you got to push out of the way, so the more drag there is. Also depends on a property of the ball known as the drag coefficient. I won't go into that too much, but it has to do with how aerodynamic the ball is. And the seams play a big role. Okay? In fact, you just saw from that little NCAA thing how, how big a role the seams play. So uh, effective drag in this. So, the, so how does... How does a real life baseball differ from what I like to call a physics 101 baseball. A physics 101 baseball experiences only the force of gravity because it's too complicated for an introductory course to treat those uh, other forces. At least it was mm -hmm. when I was teaching. Uh, so this is a famous home run. This is the home run hit in August of 2007, I think, when Barry Bonds hit uh, the home run, his 756 career home run that broke the career home run record of Hank Aaron. And uh, this, is a th this is the actual trajectory of the ball that you get from ball tracking technologies. Uh, and uh, the, ball, the ball actually, it, it never actually went 430 feet because it hit something else before that. But if you extrapolate that trajectory, that's what it, uh, where it would have ended up. And you, no, and, and this, this line is sort of a model that I created with the actual forces, the drag and the, and the lift forces from the Magnus force, uh, and uh, which very nicely reproduces the actual trajectory. Once you have a little computer model like that, then you can start playing games. And so the first game I played was, all right, I know the initial conditions. Uh, let me now turn off the drag in my computer and see how far the ball would have gone. That's the dash line. It would have gone nearly 700 feet. So you can see in the real life situation of baseball, when you say neglecting drag, that's not a very good approximation. <laughs> now, if you also neglect <laughs> the, the lift you get from the backspin, from the magnus force on the ball, uh, you include the drag but neglect the lift, you see that has an effect too, but it's nowhere as near as, as great. Drag matters a lot. The Magnus force also matters, but not nearly as much. Right. So physics 101 versus reality. So this is the Rocky Mountain High part of the thing. Uh, distance, so uh, for a baseball that's hit sort of in the, well, let's, let's look over here first. Here is a ball that's hit in the range 101, 105. Donc à, à gauche, c'est à Denver en rouge. Donc on est, mm -hmm. on est vraiment au-dessus du, euh, du niveau de la mer, là, à 4000 pieds. Là. Uh, vous allez voir l'impact d'être en altitude versus ailleurs en bleu. An hour. These are sort of average values. Uh, this shows you that the distance, for, you know, which is about 400 feet at this maximum, peaks at about somewhere between 25 and 30 degrees. In physics 101, it peaks at 45 degrees, so it's very, very different. The drag plays an enormous role in reducing that. And this is everywhere but Denver, and this is Denver, and you see the Denver effect is enormous. Okay, balls, Denver's a mile high above sea level. Most of the rest of the major league uh, stadiums are close to sea level. I guess uh, Atlanta maybe is 1,000 feet, but uh, this is a, over 5,000 feet, so it, it plays a big role. Um, so the optimum launch angle is 28 degrees, not 45 degrees. Distance depends more or less linearly on exit velocity at a rate of about five foot per mile per hour. So again, if you took physics 101, it would not depend linearly, it would depend quadratically on exit, on exit velocity. And the reason why it's, it's not sort of knocked down to be linear is because the drag actually also increases quadratically. So uh, those two things play against each other and you get sort of a linear thing here. And again, you see Denver, this is everywhere else, this is or this is sea level and this is Denver, De the Denver effect is huge. All right, what have we learned? Uh, so I'm just gonna go over these things quickly. As I already said, a one power per hour increase in exit velocity will give you an initial five or six feet, okay? 
Uh, and that increases your probability of hitting a home run, assuming you're hitting it at the optimum angle, uh, of about 15%. Uh, wow. Temperature, a 10 degrees change in temperature, if you increase the temperature, you're reducing the air density, you're therefore reducing the drag, and you're increasing the distance, okay? You get additional 3.3 <laughs> feet for 10 degrees. Y a-tu quelqu'un dans la ligue qui calcule ça avant le match? Oui. Euh, avant chaque match? Ils ouais. ont maintenant, euh, les, je n'en ai pas parlé, là, mais les technologies StatCast. Dans les... Dans les euh, dans MLB, OK, il y a un petit ordinateur de bord, il fait tant, le vent, tout, euh, blabla. Pas là. juste ça, il y a des capteurs partout dans le stade. Et ils savent combien de rotations la balle a là entre la main du pitcher puis le receveur au moment où ce qu'il a frappé. Oui, savent... parce que la distance connaît, blablabla. Bla, bla. Oui, euh, ils sont capables de savoir au moment de frapper c'était quoi la vélocité. Euh, ils, savent, ils savent tout en temps réel et tu le vois en temps réel à l'écran. Ils te le montrent. Wow! OK, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, là, StatCast, où ils sont rendus, c'est complètement fou, là, au niveau d'analyser ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont rendus même à dire, on a-tu vraiment besoin d'un arbitre en arrière du, du marbre ou avec les caméras, on est capable de dire, ben ça, c'est une prise, puis ça, c'est en dehors de la zone, mm -hmm. parce qu'on est capable de voir exactement où la balle est arrivée par rapport à où le frappeur est placé. Là. By about 10%. And altitude, you get about 6 feet per 1,000 feet. And, uh, okay. Uh, what else have we learned? Assuming no wind, this is an interesting one, and I won't go into the details of why, but uh, you, you, you could ask me afterwards if you like. Baseball, you know, for a given exit velocity and launch angle, balls hit towards center field actually carry better than balls hit pulled or opposite field. Okay? Right, because the wind will you know, push it to the side versus the hauteur will have more impact. The center impact. field fence is further away than the down the foul line. Uh, Here's a really interesting way. Five miles an hour of wind, either outblowing or incoming wind, changes uh, the distance by something like 18%, uh, sorry, 18 feet. That's enormous. Five miles an hour is barely perceptible, right? It plays a big role, and it's the hardest thing to take into account because we don't have accurate measures, uh, uh, either in time or in space, meaning the wind Speed and ouais, il n'est pas pareil partout dans le dans ben stade. Non, ben non. Ça se promène. And it could be different in different parts of the ballpark. You probably can see. You look at the flags over here, and they're blowing one way, and back there they're blowing another way. Okay, so it's very hard to take that into account. All right, so I, I, I want to go through kind of you know you get some insight as to how a physicist thinks about these things. So let me tell you about this. So this let me first talk about the effect of humidity on the properties of a baseball. So humidity, humid air makes the ball less bouncy, okay? It absorbs water and it doesn't bounce as well. This so-called coefficient of restitution, the COR, decreases, which means the ball isn't hit as hard. Lower exit, all other things equal, lower exit velocity. It also makes the ball heavier. You absorb water, it becomes heavier. Once again, that means the ball isn't hit as hard, okay? You can transfer more energy to a lighter ball than you can to a heavier ball. But the ball carries better. A lighter ball, will, all other things equal, will carry better than a uh, heavier ball. So you could, you could take a baseball and compare it with like a styrofoam ball of the same size, styrofoam being, and you know that styrofoam ball is not going to carry very far. Uh, and then humid air makes the ball larger. That's actually a very, very small effect. So the ball doesn't carry as well because of that, too. But that's, we, we can ignore that effect. But the two big effects are the coefficient of restitution and the weight of the ball. Okay, so these effects can be measured <laughs> in the laboratory. <laughs> and so that's what, well, okay. So he, he, here's the plan of attack for trying to study this problem. Use laboratory measurements to determine the effect of humidity on both the bounciness and the weight of the ball. Use the physics of the ball back collision to predict how those changes to the ball will affect the exit velocity, the batted ball speed. Use the physics of baseball trajectories to predict how those changes would then uh, affect the trajectory of the ball, the fly ball distance, okay, which now changes both due to the fact that the exit velocity has changed and the weight has changed. And then use 
statistical data from StatCast to estimate how that change of distance would affect home run production. So that's the, that's the sort of what the plan is. And the first step in the plan is, uh, it's all discussed in this paper here, uh, weight versus humidity, coefficient of restitution versus humidity. And so relative, this is 70 degrees relative humidity between zero and one, zero and one. Here is the weight. And so in going through this calculation, the humidor is set at 70 degrees, 50% relative humidity. Uh, it was assumed that left untouched, the balls just out in the open would be at about 20% relative humidity, which is in Arizona is very, very dry. So we, we wanted to figure out the effect of going from a 20% relative humidity to 50%, both with the weight, you see the weight increases, and the coefficient of restitution. Here's 20%, here's 50%. Okay, you see the coefficient of restitution went down. So uh, this is the assumptions. The weight increased by about 3.7%. The COR decreased by about 4.6%. Uh, the change in the size of the ball, as I told you before, was, was totally negligible. So um, it res the result, there, is, there was a four mile per hour decrease in exit velocity. It went from, say, 100 mm. miles an hour to 96 miles an hour. Of that, two thirds of that reduction came from the COR, the bounciness. One third of the reduction came from the weight, the higher weight. Um, there was a total of 14 feet decrease in distance of a fly ball, wow. uh, you know, again, on a typical home run trajectory. Uh, 20 feet of that is due to the exit velocity being lower, but the carry is a little bit better, so you get back another six feet. So minus 20 plus six is a 14 foot decrease. And that gives you a 35% reduction in home runs. Okay, so that's, oh, that's the prediction. That's this is what 35% reduction, and there is some uncertainty on that. I mean, the model is, you know, it's a model, right? And I'm estimating plus or minus 10% here, but it's probably a little bit better than that. Donc, c'est fou, hein? C'est fou. Donc, c'est tout ça pour dire que la physique du baseball, bon, ça s'est beaucoup développé dans les, les, les 15 dernières années. Euh, c'est rendu essentiel pour être sûr que le sport va être constant à travers les décennies avec les avancements technologiques et aussi avec les changements de température, avec les, 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 tout ce que ça peut euh, impacter. Donc, euh, jusqu'à un certain point, ils veulent essayer de contrôler leur environnement pour maintenir une certaine stabilité dans, dans, dans la partie mm -hmm. et dans, dans les statistiques pour que ce soit le plus représentatif possible. C'est très hot, je m'attendais pas. Hot. Donc, euh, c'est un sujet qui est fascinant. Et, 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 et la beauté de, de ce prof-là, c'est que là, il a probablement dédié une partie de sa vie à ce sujet-là. Euh, et et c'est un sujet qui va continuer à grandir. Il y a d'autres universités qui ont, qui ont fait d'autres analyses sur d'autres aspects. Et, et, et c'est un, 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 un pan de, de la physique qui est en pleine expansion lié au sport. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ça conclut notre, notre, mon, mon, mon segment et notre émission pour ce soir, qui était pas mal chargée d'un point de vue... Euh, euh, scientifique. J'espère que vous avez apprécié. Euh...